你小爷在此。好，这声音，我就说嘛，那小子肯定活着。哇，这小子不要命了吗？他不会不知道白衣的实力吧？还是说他得到了什么逆天造化？你果然在里面，看来这小姑娘真对你很重要。白衣，你们五殿也算是一方大势力。你会对手无寸铁的小孩动手？既然我出现了，你该放了他吧。别用这种老套的激将法，我白衣可不吃这套。本来我也就是试试，一条命而已。不过既然你出来了，我倒是又想到一个好玩的事儿。你又想耍什么花招？我知道你在打什么算盘，这屏障我过不去。所以给你一炷香的时间打败我，不然我会瞬间捏爆这小姑娘。虽然我的修为略有提升，找机会带走灵儿或许还有可能，但打败他，但要救灵儿，似乎也没别的选择。行，就按你说的。小子，范方来助你。喂，你的对手是我。这小子绝对不是白衣对手。但能拖延一点时间，也是好事。那又如何？就我们两个能怎么样？那抓着灵儿的无形之手，老奴有破解之法，但后面的事就看你了。白衣，虽然我不是你的对手，不过今天你也休想全身而退。阴阳之气，阴阳之气，这小鬼回阴阳场。如果他就是那个道。那能在石碑上刻字力压五帝，就不奇怪了。这小子不出，必将成为五帝成长之路的绊脚石。本来打算单手对决，看来是我小看你。那会儿在山洞，你似乎隐藏了自己的实力。分身？那身体是用来困住灵儿的吗？你分心？哼，那瞬间可是会要人命的。好快！给我回归虚无吧！这是时空扭曲，只能用那招了。这是斗转星移，这小鬼到底什么来的？阴阳长。什么？用斗转星移把招式瞬间移位？这小子竟然能和白衣过招，白衣可是王者境巅峰修为。更奇怪的是，他的羽翼怎么和那混蛋这么相似？哎，有的搞，有的搞，这小子果然得了神通，和之前简直判若两人呐、啊！喂，我什么愣？还来？只是一招普通攻击，就逼出了我的大招。这白衣的实力也太夸张了吧！哎，还真是货真价实的阴阳掌。这阴阳之气烧得我皮肤好生疼痛，连阴阳掌都伤不了他分毫吗？留不得！你这小子绝对留不得！今日若让你离开这里，待你成长起来那还得了？这白衣是想封锁整个空间吗？他的分身颜色变淡了，看来他把全部灵气都聚集在本体了。银娇，机会只有一次，一会儿你接住灵儿就跑。沈阳，你这辈子能服侍灵儿，老奴已经很满足了。要怪，只能怪你和五帝生在同一个大池中。动不了，这就是空间镇压吗？银娇。就是现在，我们上！好，想趁火打劫，一群自不量力的东西，连分身都能割裂空间。你要小心，别碰到那黑色区域，会被撕裂的。别费心机了，就凭你们是躲不掉的。谁告诉你老夫要躲了？什么？给老夫破！灵儿，哥，灵儿，你们是真是太……
太好了，坚持住，哥这就带你出去。沈阳，灵儿没事，你放心，我一定会安全带她出去的。是吗？是吗？金家族是在找不自在。够了吧？那老人既然已经是一命换一命，差不多行了吧？怎么？你们大秦王朝也想来插一脚？我前摇只代表我自己，今日这小姑娘，我绑定了。韩月，上古韩铁铸造的异宝，这大秦王朝的财力果然雄厚。算了，未必会给吴七多招惹一方势力。看在你婆婆的份上，我姑且给你个面子。若是再多管闲事，你必死。可恶，完全不能动弹，就像有无数只手牢牢抓住我的身体。我突然想起一件事情：为何那区域你能过去，我却不行？难道你体内有什么其他东西？也许，打开来看看就知道了。他，那就先从手臂开始。哎呀，手臂似乎没什么特别啊。接下来是脚。你的兄弟死不了，小命不保了。可恶！知道这样，本王就不该带你进来。啊！遇上白衣这样的对手，你就自认倒霉吧。抱歉，和你的关系还不足以让我出手帮你。看来脚也没什么特殊之处，这样的话就只剩下身体和脑袋了。啊、别拦我，我要出去帮他。先身体。就这样结束了吗？断剑！这兵器，我怎么感觉似曾相识？哼，还活着吗？他能自由出入这仙宫，是因为这件兵器吗？不，不对，这最多是一把认主的兵器罢了。这小子身上应该还有其他东西。这兵器看似平平无奇，竟然能挡下我的攻击，有点意思。如果告诉前阳我的身份，他会不会帮我？不行，还是别连累他了。对了，如果我用三转金身护体，在他攻击我的瞬间，灵魂出窍偷袭，或许还有一线生机。你给我乖乖留在这里，我出去一下就回来。这身体虽然不能打架，但或许能帮上其他忙。这次我看你还能耍出什么新花样！三转金身，三转金身，这小子的神通还真是够多呀。不过嘛，就知道你还有小把戏要耍。灵魂出窍了，这家伙，今生无敌时间内，必须压制这家伙，不然我横竖都是没命。也就是说，还有唯一一次攻击机会。灵体状态下，速度会比原来强过不少。别告诉我，你想单纯靠速度给我致命一击。不过，你似乎忘了我会分身，一个抓你。一个破你本体，你保谁都是去见阎王。<笑>可恶，我竟然忘了这件事。我倒要看看，你还能玩什么把戏。今天，你要是能过了我这关，我白衣还真是得教你做爹。哈哈哈哈哈哈！今天。
你恐怕要多个爹了。黄金风，真是麻烦，还是要照顾我呢。黄金风，他不那谁的仆人吗？他这是要引爆自己的兽魂。黄金风，你要干什么？你打不过他的。可以啊，竟然用这招来破我的分身，怎么不跑了？小把戏用完，绝望了。刚才那黄金风，怎么喊他到零？黄金风，黄金风，你的其他家人呢？都没了。那你的家人呢？我爹在，但我娘失踪了。不过我一定能找到他。那还不错。比我好多了。我看你一个人挺孤单的，要不我做你的？哎，做我什么？做我什么？做你爹，这样我就可以照顾你啦！可恶、啊！黄继峰，来，让我看看你的魂魄有什么不一样的。小子，好好安息吧。知道，这怎么会这样？道灵，怎么会是你？现在怎么办？你的魂魄都被打碎了。哼，可惜了，一个练武奇才，要怪只能怪你和五帝生在同一个时代。还不快快束手就擒！你打不过我和白衣的。刚才的永恒之气浪费了我的精气，他俩联手，我必输。你俩的破事儿，我可懒得插手。这魂魄倒是没什么特别，不过这小子的躯体还是要带回五殿。啊！是谁？谁在后边？空间中怎么会突然冒出一方结界？更诡异的是，这结界深处似乎有一股极强的力量。身打扮，是道灵，他没有殒命。不，那不是他的脸。他的脸为什么是一片虚无？啊！那小子怎么又活了？怎么回事？这不可能啊！既然你又活了，那就尝尝这个吧。极雷闪。天蓬一族的洞察力，可以说不输于任何种族。为什么我们能躲开？怎么还来？这小子怎么突然间变得这么厉害了？这，这是怎么回事？道灵，你是道灵吗？我是钱瑶，这人到底是谁？难道是那小子的分身？不可能，那小子的躯体就在我背后，而且我击碎他的魂魄时，并没有中幻术。幻术？等等，难道从开始进来那一刻，我就已经中了幻术？道灵，你为什么不说话？是不是还在生我的气？连这大秦王朝的女人都开始胡言乱语了，果然没错。这小子从矿洞开始，就在扮猪吃老虎。好，今天我白衣就亲手扒下你的皮囊，看看你到底是何方神圣。啊、白衣，这是？据说皇者境巅峰可以消耗寿元，强行跨越境界。王者境之上正是神境，<笑>这就是神境的新姿态吗？他还是那个白衣吗？什么鬼？这家伙散发的威能，就让本地毛骨悚然了。十年寿元，才换这实习的姿态。
不过这就够了。大林，快跑！这家伙已经迈入了神境。神境之下，皆蝼蚁。小子，你就和你的幻境一同陨灭吧！我这雷霆一击，道灵不可能有如此实力啊！怎么回事？这小子，仅凭区区一颗光球，就想打败身为神境的我？等等，这光球里似乎有群星闪烁，这这何止是群星，这是永恒结界。传说只有跨入永恒真神境界，才能创造死结界。怎么可能？这小子竟然是永恒真神！<笑>我白衣何德何能，竟然会遇见如此对手？别说是武天，就算是整个玄域，在他面前也不过是一粒尘埃。哎这小子在仙宫里获得了什么？这是人能干出来的？这神迹是道灵创造的，家族的王品龙脉在这面前也是远远不如。道灵，道灵，道灵，道灵，是谁？这声音好熟悉。道灵，道灵，是母亲。母亲怎么会在这里？孩子，妈妈终于见到你了。又是幻术吧？这次我可不会再上当了。道灵，来妈妈这里，妈妈等你很久了。妈妈，真的是你吗？你都去哪儿了？妈妈一直都在这里，一直等你回来。我，我现在就去告诉全子爹，我去带他来见你。你爹爹也在这里，你过来，我们一家三口就重聚了。瘸子爹也在。道灵，别过去！啊？那光是？再走一步，你就会永远迷失在这虚无中。你想想，是不是还有好多事要做，好多人在等着你？道灵，上课又睡觉。教你的神通学会了吗？道灵，阴阳掌的开篇你不帮我弄了？道灵，我要回家办点事，你要等我回来呀、啊。道灵，你对我做的事情就想这样算了？道灵，大哥，道灵。对，不管这里是不是幻术，我都不该在这里。孽子，孽子。妈妈怎么突然消失了？啊、妈妈！啊，这又是哪里？这是……我怎么又回到仙宫的入口了？黑狗和灵儿他们人呢？奇怪，刚才发生了什么？完全记不起来了。等等。我怎么感觉体内的窍穴全开了？哈哈，刚才发生了什么？霸穴竟然全开了！对了，问问小蜜蜂他们。王金峰，快出来，我给你看好东西。王金峰，狗子，快出来啊，在干啥呢？狗子，怎么就你一个？王金峰他一个人溜出去玩了？什么？黄金峰为了救我，白衣陨落了？开什么玩笑？你是不是搞错了？死缠不敢。消息没错，而且白衣陨落和那个道脱不了干系。道，是道小天干的。如果是道小天，那倒也没什么。我口中的道是道小天的儿子，道灵。什么？道小天的儿子，不是早在那次武殿大战中失踪了吗？
，就算侥幸活下来，又能掀起什么风浪？那你可知，他就是在青州武道碑刻下“道”字的少年？那就说明他已经超越了武帝。一定是搞错了，他凭什么超越武帝？就凭他的原始圣体。你这话什么意思？什么原始圣体？这几年我一直在追查武殿大战中失踪的那个孩子。之前我还不确定，但我不相信有那么多巧合，所以我敢肯定，道灵就是当年道小天失踪的儿子。那孩子不仅活下来了，而且体内还残留原始圣体。是啊。如果打扰到蒂尔修炼就麻烦了。这小子现在不是在道州吗？那就让他陨灭在故乡。向北方，我，是我没照顾好你。向北方，你放心，我会让整个武殿为你陪葬。小二，两碗牛肉面，一大一小。好嘞，客官，牛肉面来了。嗯，小蜜蜂，快出来吃面，等会儿凉了。小，小蜜蜂。嗯、我要吃你那碗，那碗肉多。哈哈，你还没吃块肉大呢。要不你亲我一下，我就不和你抢了。你想得美，面前我付的，我说的算。哎、我要你吃、哎。别跑，还我面来。小蜜蜂，你之前都躲过了，这次怎么走了？等等，上次小蜜蜂被打得神形俱灭，不照样活过来了？这片翅膀，说不定残留着元神，应该会有办法复活。对、哦，玄域这么大，一定有什么仙术能起死回生。这人疯了吗？起死回生，真是好笑。哎，大道禁地开启了，里边无奇不有，也不是没有可能。有那么神妙吗？大道禁地的来历可以追溯到太古时代，里边还会时而传出大道之音。进入大道禁地，九死一生。据说有人在里边寻到圣药。大道禁地，还有圣药，可以去看看。小二，给我出来，看看有没有见过这个人。哎呀，是莫少啊！呃、快里边请。少来，本少爷问你见过这个人没有？你看仔细了，敢骗我，可是要灭门的。哎，莫少，没见过，我肯定。嗯，喂，给我站住！嗯、这，这是哪方势力的弟子？三番的威能，深不见底。哼，这小子到底怎么修炼的？简直和当初判若两人。还好当初在他身上留了一处印记。这就是大道禁地的入口吗？远处那件是盗窃。听说天眼宗已经进入大道禁地的深处，他们是不是找到了可以抵御禁地攻杀的道文呢？恐怕不止如此，大地留下的东西估计全是他们的了。哎呀，就算是能在禁地浅处找到宝贝也行啊。嗯。啊啊地震了吗？这是，<笑>这不是什么地震，是有强者到达了禁地深处，引发了禁地结界。啊，这老者是谁？竟然能悄无声息地出现在我身边？但这一身颤颤巍巍的身形，老人家，你这是要去禁地吗？听说这里面很危险。唉，贫道寿元无多。想进去闯一闯。
小勇，咱们里面见。啊！黄牛，你们这是在抖什么？不知天高地厚的小子，你可知刚刚那位牵牛的老者是谁？他是黄牛道人，黄牛道人呐、啊！名震玄域，各大家族都对他礼遇有加，没想到在这儿碰上了。千年前，黄牛道人已经是晚年了。哎，相传他未曾作画，没想到今天真的见到了。<笑>一千多岁了，长生不老吗？好神奇，这人肯定见多识广。或许我可以问问他小蜜蜂的事情。那是上古异兽。就凭这异兽周身所散发的璀璨神虹，这绝对是一尊了不得的神灵。这教中人竟然能驯服其拉车，这是何等尊严呢、啊？啊，这不是神山族那位大人吗？怎么他也来了？何止神山族啊，武殿也来人了。咱俩这水平，别说去禁地浅处了。只怕刚踏入禁地就歇菜了。我我也这么认为。哎，撤了撤了。这老家伙是来搞笑的吧？回去喝酒了。就算再凶险，我也要进去看看。能吸引这么多强者，里面肯定有宝贝。出发。这大道禁地里怎么什么也没有啊？难道是我走错方向了？不是不进来了、嗯？我想了想，那些强者肯定去深处了，但浅处也有宝物啊。刚才那俩家伙还是进来了，这说明我没走错方向。那是刚刚的小鬼，要干掉吗？脱胎镜，算了，还是省些力气吧。对，省些力气，以防万一。好了，赶路吧。啊！老头，这树有问题。什么？救我！快救我！这东西在吸食我的精气。啊、那是什么？我来了，先用灵气护体。可恶啊！救！救我！啊！这到底是什么东西？才一晃眼功夫，就把一个活人的精气吸光了。可恶！凭老夫的修为，竟快不过这藤蔓。糟了！这藤蔓的杀伤力竟这么强！这两人可是快迈入王者境的修为啊！我。小鬼，你好大胆，竟敢对武殿的人下手！又是武殿，这么有缘。那俩人是你解决的吗？不知道武殿来了多少人，现在不能硬碰硬。哇，太可怕了！啊、刚那两位前辈好心护送我，然后碰了那棵树之后，就陨落了。这小鬼看着实力平平。嗯，实力平平，怎么会来禁地？不对，小鬼你在撒谎！被发现了，实在不行，只能来硬的了。你这体魄可不像普通人啊！嗯、说，你到底是什么人？实不相瞒，我是古族弟子，进来之后与族人走散了。古族修炼的是体魄。这样就说得清了，合理，这样就合理了。现在要把它解决了吗？不，留着等会儿有用。在下先告辞了，我还要寻找族人。小友且慢，我有一桩造化送你。造化？什么造化？只要帮我们采一株宝药，就给你三百斤上品原石。三百斤，快给我吧，我帮你们。小友莫急。<笑>采完药，到时尽数给你。呃，不不不，是在下心急了。
看来这小子很单纯啊，这下好办了。哼，我倒要看看你们耍什么花招。二位，这大道禁地真的很危险吗？当然，这大道禁地极度危险，就算帝师也要小心。帝师？我听说前段时间武殿围攻了一尊帝师。什么围攻？主要是敌人太狡猾了。还有听说，你们五弟在小五道碑被……这臭小子，真想揍他一顿！真正能在大五道碑上留名的人，才算英杰。大五道碑，大五道碑的不同之处，就是还可以检测窍穴、神通强度等等。五弟才十八岁，就已经通过了大五道碑的检测。哇，五弟好棒棒哦！这家伙。说了这么多，我们该快点赶路了。马上就要到采药点了。五叔，既然找我帮忙，好歹告诉我采什么药吧。那好，我们要采的就是号称准圣药的地缘果。哦，地缘，地缘果，你说的是可以增加五十年寿元的地缘果？嗯嗯嗯，别激动，我要稳住。这宝贝今天必须搞到手。不对呀、啊，此等宝贝怎么没人来抢？是吗？哟，人还挺多呀。这些是你们武殿的人吗？当然不是，我早在道州放出地缘果的位置信息。你不怕引来真正的强者吗？你真没见识，用药要看人的，强者的威压太强。这地缘果还没被炼化就被压爆了，除非，除非什么？关你什么事？你又不是什么强者。好，差不多该我们上了。这小妮子手段真毒辣。到了，这条就是采药的必经之路。这路看着挺普通啊。你可看仔细了，这台阶可暗藏玄机。若踩中，所以我也是炮灰。大部分陷阱都被前面那些人踩过了，小友肯定没问题。我们用飞行道具过去，岂不是不用踩雷了？地缘果的形成需要那些踩中陷阱的修士精气。嗯，知道了，我走前面，你们跟紧了。这威能一波比一波强，最后你肯定扛不住的。来了，这小鬼应该没问题吧？行了，我们继续走吧。很好，不愧是我选中的人。最后两次，只要完成，你就没用了。这威能一波比一波强，希望接下来能扛住。搞定，走完这些台阶，应该就到了吧？没错，前面就到了。奇怪，这小子体魄再强，这一路未免太轻松了吧？到了，这方阵中间就是地缘果的采集处。这满地的道本要避开吗？这我就不知道了，反正到中心拿到地缘果就行，到时报酬一分不少给你。行，那我直接走过去了，你们等着。加油！对，一直往前走，别停。来了，那这威能比之前强上不少，还好可以撑住。小鬼，你难道真的以为最后一关这么轻松吗？什么情况？威能怎么突然暴涨了？威能释放完了，我们上。小勇，已经没你事了，走好。可恶！没想到这次竟然这么顺利。是谁？多谢两位带路。啊，怎么会是他？哈哈，要不是你俩，我还真不知道这浅处就有如此异宝。啊，小鬼，你怎么可能全身而退？是吗？你再仔细看看
那威能里的人消散了。竟然把分身用得如此出神入化，他不是古族的。你意思是，这小子一直在利用我们？我想说的不是这个。一路上，这小子问的都是道祖的事情。再看他的年纪，会不会是那个道？